teacher. Teacher. Hi. <laughs> Teacher. Yo creo que el teacher no. Es que a mí me sacó de la, de la reunión, o sea, de, de, completa, y tuve que volver a meterme. Sí, a mí me a pasó, mí. a mí también me pasó a lo mí mismo. También. A mí también. Sí, a, a todos. A mí también. A todos. Sí. A todos. <risa> yo por pena se digo que <risa> ando a Carla, dije yo. <risa> me dejé solo a Mauricio. <risa> Oye, viernes el teacher lo sabe. Sí. <risa> Hello, hi there. What happened? Verdad que nos sacó bueno. de la llamada. Sí, a todos. Sí, Ay, a yo todos. volví a entrar y yo dije que habrá pasado. Yo pensé que era mi internet. Yo, yo igual. igual. Yo lo mismo. Claro. Es que es viernes. Dice que tiene problemas otra vez el, 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 el teacher. Es que nos vamos. Dígale que ya a unas 10 que ya nos vamos. Sí, a un Monday. La encargada, sí. para, la encargada para eso es Majo. Ella es la, la, nuestra vocera. Majo. Representante de Ya le Anoche le dijo, ¿quieres que es usted? Le dijo, nosotros ya nos vamos. Solo era una broma, solo era una broma, no le estén molestando. Viera que es serio lo dijo. No, pero sí es el hecho de ver al teacher que no le gustó mucho. Que la dijo, si me van a dejar solo de verdad. Es que ya sinceramente ya sentía que se iban todos y me dejaban a mí solito dando la clase así a la pantalla. Bueno, compañeros, ya son las 10. Buenas noches. Les, pas, les, pasaré, les pasaré asistencia en este momento, ¿ok? Y, y, les, por pasaré, favor. y les pasaré asistencia otra vez a las 10.45, ¿de acuerdo? No. <risa> ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que a las 11 no hay no problema, ahí. teacher. Yo tengo hasta las 7. Dice, dice que quitarte. Ok, Carlos. Present, teacher. Claudia. Cristina. Present. Daniel. Present. Doris. Ellen Inson. Sir, present. Elsie. Present, teacher. Ok. Um, Hazel. Hazel. No, right. Me parece que se, se estaba conectando. Héctor. Present teacher. All right, thank you. Just give me a minute here. Okay. Let's continue. Um, Irma. Present teacher. Me sacó, eh, de repente me, me sacó el, el Inter. Hasta ahorita me logré conectar nuevamente. Creo que todos estamos teniendo problemas con el Inter hoy, quizás. <risa> Hasta el Oye, el Inter lo viernes. sabe, dice que es viernes. Andy, la estamos esperando. Present teacher. Uh, Johnny. Present. José Mauricio. Present teacher. Lucy. Present. Majo. Present teacher. Rafa. I am here, teacher. Santos. Santos se nos fue. Ulises. Present teacher. Wendy. I am here, teacher. Jessica. Carla María. Present. Carla Raquel. No está Carla Raquel tampoco. No, se fue. Okay, uh, very good. So as uh, you were um, 
lo, eh, lo, nos vamos igual, de igual manera, eh, lo vamos a extender un poquito eh, porque me dijeron, bueno, ese de hecho no, no, no podemos perder una sesión porque perdimos la primera, entonces no podemos perder otra, otra clase más porque hay que hacer un papeleo para poder modificar la clase. Entonces lo siento mucho, pero nos vamos a extender un poquito más, ¿ok? I'm sorry. I'm sí, sorry. Pasó, ok, very good. Ok, let's continue then. Uh, so, um, you were practicing a conversation and you answered some questions, right? Ok. Uh, Carla María, yes. You had a... No, que le iba a poner ok, pero se me salió la mano. Perdón. Ah, ok. I thought you had a, a question or something. Ok, um, very good. So, uh, then let's listen to two pairs. Three pairs, okay? Uh, say in the conversation, please. So, do we have pairs to, to say the conversation? De los que no participaron en la, la vez anterior, from the ones who didn't participate the, the previous activity. For example, we have, uh, um, we have Mauricio, Rafa. Mauricio and me, Carla. Okay, go ahead. We listen to you. The old conversation, teacher. Yes, please. Okay. Uh, thanks so much for calling. Carla is speaking. How can I help you? Hi, Carla. Can you give me some information about the probation? Of course. It has a capacity of 5.2 feet, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. Thanks for information. You're welcome. Okay, thank you very much. That's very good. Thank you. Um, let's see. From the ones who didn't participate, Maho, I can see you are you wanted. Yes? Yes, Yes, okay. Who is your pair, Maho? Uh, Lucy. All right, let's listen to Lucy and Ma. Hi, Lucy. Hi, Ma. Okay, Ma. Thank you so much, so much for calling. Ma is speaking. How can I help you? Hi, Ma. Could you give me some information about the pool washer? Of course, it has a capacity of 5.2 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Then the warranty of it is for two years. Okay, thank you so much, Maho. Thank you for your purchase. Okay, okay bye. excellent. Excellent. Okay, thank you very much, Maho and Lucy, right? Thank you for your participation. Last pair, Ultima Pareja, last pair. Uh, Johnny, uh, did you practice? Yes. Who is your pair, Johnny? He is Wendy. All right, let's listen to Wendy and Johnny. Yeah. Wendy, Hi, Wendy. are you ready? Hello, Wendy, are you ready? I think she doesn't turn on the microphone. So in the meantime, uh, let's listen then to another pair, okay? Maybe Elsie does it later. I mean, uh, Wendy does it later. All right, Rafa, who is your pair, Rafa? Este, Carlos. All right, let's listen to Carlos and Rafa. Okay. Carlos. Okay, go ahead. Thank you so much for calling. Carlos is speaking how can help you. Hi, Rafael. Could you give me some information about the pro washer? Of course. 
it has a capacity capacity of 5.2 cup fifth a turbo processor and an intelligent keyboard i see can you give me information about the warranty i'm sorry could you repeat that please can you give me information about the warranty saying the warranty of is is for two years thank you for calling me Okay, okay. Uh, thank you very much. So please everybody go to reactions and give the three pairs a reaction, okay? Go to reactions and give the three pairs a reaction. Demos una reacción a las tres parejas. Let's give the three pairs a reaction. Thank you very much. Okay, listen, just something um, I want to say about this conversation, okay? Uh, aquí donde teníamos dificultad, this is cubic feet, okay? Cubic feet. Like pies cubicos, somebody said, right? Okay, cubic feet, all right? And the pro watcher, as Ellen Nielsen said, is a pressure watcher. Do you know what a pressure watcher is? Feed. What is a pressure watcher? Una hidrolavadora. That's right. So it's basically a machine like that uses water with pressure to, to wash cars or surfaces, surfaces in general, right? Para lavar superficie en general, la presión, all right? So that's a, a pressure watcher, okay? And thank you, Elenilson, for clarifying this. Good, now let's see, uh, we have some questions, right? So question number one is, what does one want to buy? What does one want to buy? He wants, he, wants, he wants to buy wants the pro watcher. watcher. The pro watcher, the pressure watcher, excellent. Uh, what question can you say instead of repeat? ¿Qué otra pregunta podrían usar en vez de decir, could you repeat that, please? For example, excuse me, what was your question? Yeah, you can say, what was your question? What else can you say? ¿Qué más podríamos decir? What, what else can you say? Excuse me, can you repeat or, again, please? No, but, but not saying repeat. I mean, saying something different, no. but for the same purpose. Oh, okay. Well, Carlos said, or, uh, what or, was your question? Be, yes, Elena Nielsen, sorry. Or, yeah, uh, could be, what is the, what is a pressure of it? That's right. Okay, we can use that one too. Okay. Any other uh, option? Uh, is is uh, not uh, for uh, saying, could you repeat uh, that, please? All right. Yeah. All right, very good. Um, somebody says something there. Alguien might dijo algo ahí. Somebody else says something? Tell me, tell me again. Tell me again, that's right. Tell me again. Instead of saying, could you repeat that, okay? Very good, so we have different options. Question number three. Are the customer and the agent polite or impolite? What do you think? They are polite. They are polite, they are polite they because they say, right. could you repeat that? And can you give me the information about the warranty, right? Why do you think they are polite? Because it facilitates the information. That's right. And they are yep. using polite words. Y están usando palabras de cortesía, like could and can, right? Could and can are polite words, all right? Para pedir información son palabras de cortesía, could, okay? And can. Very good. Now for the next part, we have some grammar, okay? We have a grammar point. We have can and could, all right? We have can and could. So first we have in the use of can, we have for examples, okay? Let's see, um, Maho, can you read example number one, please? Example number one, I can give you my, the microphone, Maho, turn on the microphone, enciende el micrófono, turn on the microphone, please. Uh, read the first sentence, please. <laughs> I'm sorry. I'm sorry, Ma. Uh, this day I can give you personal information. I... That's right. Just read. So let the layer. Uh, I can give you a you 
my personal information. All right, I can give you my personal information. Okay, thank you, Mafu. Now let's listen to Elsie. Example number two. Okay, teacher. She can pay for the washer right now. Okay, now number three, Johnny. Yeah. Can I have your credit card number? And the last one, uh, let's listen to Irma. Hello, Irma. The last one, can you tell me? Okay, let's listen to Carla Maria then. Can you tell me, can you tell me how many items you need? All right, very good. So these are basically, uh, when we use can, these are polite questions, okay? These are polite questions. And as you could see in the conversation, we have some polite questions, right? Yeah? Like, could you give me, can, can I, how can I help you? Can you give me, could you repeat? And can you give me information, right? So these are polite questions. Now let's see the examples using could. Ellen Nilsson, number one. Okay. Uh... You could try with another credit card. All right, thank you very much. Uh, now let's listen to uh, Carlos, number two. They couldn't? Uh, they couldn't give you my billing address. Excellent. Ulysses, next. Could you spell your last name? Excellent, all right. Uh, and let's see the last question for uh, Rafa. Could, you, could we check? Could we check the details of my order? All right, so uh, so in this case, we are going to pay attention to the questions, right? Okay, because the questions are asking, I mean, and they are using at the same time polite words. What are the polite words? What are some palabras de cortesía? Could, could, and can, all right? I feel could is more polite than can, but the two of them are polite. Los dos son eh, son para preguntar de forma cortés, pero could es más cort eh, eh, se usa para expresar más cortesía, ok, could could you spell your last name please alright, and then we have the sentences right, that can be for, uh, for a possibility, you could try with another credit card for example, which is a possibility alright, or here uh, it's like not possibility, is more than is more like real information for Ken because if you say, I can give you my personal information, it's like you're offering, right? Or she can pay for the watcher right now. So that's, uh, in this case, you are saying that, that that is not possible, right? So possible or not possible in the negative in this case. Okay, very good. So, um, but let's pay attention mostly to the questions. Nos vamos a enfocar más en las preguntas, okay? Vamos a hacer esta actividad y luego nos, nos retiramos, okay? And then we, we go, all right. So it says, complete the questions with can and could, then ask a partner and write the answers, okay? So we have, can you, could you, uh, can you or could you? So you can put anything you want. Pueden poner lo que quieran aquí para completar la pregunta. For example, you could say, can you check email for me? Can you check email for me? Or can you come early tomorrow? Can you come early tomorrow, for example? Okay, just complete the questions. Pueden hacerlo en su libreta, okay? You can do it on your notebook.
Yes. Tell me. Very eh, bien. Eh, can you go along with me until at home? Can you repeat, please? Can you go along with me until at home? Until home. Say it in Spanish, please. O sea, lo que, lo que quiero poner es, ¿podrías acompañarme hasta la casa? A mí. Uh -huh. Until my house. It sounds like Spanish, I feel. Um, maybe you, 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 can, you can say directly, uh, can I go home with me? I mean, can you go home with me? Can you go home, home. With, me? home with me? Sounds better. Oh. Yeah, for not sounding like Spanish. Mm -hmm. Okay. Yeah. Thanks. Con el micrófono, Rafa. Qué desgracia. <laughs> Hola, how cute is your puppy? I like the puppy. Ah, thanks. <laughs> Qué lindo su perrito. Thank you. I saw a black one. I just saw a black one. Me pareció ver un negrito hace un momento. Yes, I have two dogs. Ah, you have two pets. Two dogs, right? Yes. And cats? No cats? No. All right, only dogs. It's a chihuahua, right? Yes. <laughs> we just adopted one little dog. Yes. <laughs> Nosotros recientemente adoptamos uno que apareció ahí en la casa de repente como que lo vinieron a tirar todo flaquito, bien feo, Ay, bien feo, no. bien peludito, bien, no sé, bien enfermito. Pero a mi hijo le gustó Ay, bastante. Ay, pobrecito. Ahí entonces nos dio lástima y, y mi hijo se encariñó, entonces lo dejamos y le, le qué, nos, aquí en la casa nunca habíamos tenido mascota, yo tenía como unos 20 años de no tener mascota quizás. <risa> Long time ago. Pero lo adoptamos y ahí anda bien alegre, ya le pusieron todas las vacunas, unas vacunas que le ponen para moquillo, no sé qué más, para gripe, <risa> desparasitantes, oh. y ahí anda bien alegre, ya la perrita bien juguetona. Ay, pero qué bueno que la, la adoptaron. Sí, sí la... teacher. Good for you. Thank you. Sí, la verdad. Se veía bien, bien enfermita. La verdad, como vino bien flaquita, bien enfermita, y ahora está totalmente diferente. Pero, story different. Pero esta es la nueva. Mira, se la voy a enseñar. Esta es la otra perrita. Oh, vale. ¿Y esa es Pitbull? <laughs> or... Yes. Una... <laughs> sí. ¿Qué pitbull es esa? 
no sé. <risa> mi, her mi, her mi hermano sí. la... la... It's Uy, mix. Es una mezcla, it's a mix. Yeah, I think, I guess, I, I don't know. Uh -huh. It's like a terrier. Yeah, uh -huh. I think so. <laughs> it's beautiful. Yeah, but I, I got a question for Carla. Why not cat? Eh, no, no sé, nunca hemos tenido gatos. <laughs> okay, thank you. Son del demonio, díganle. <laughs> no. <laughs> Son del demonio. <laughs> ya va a decir que le, le, le roban el alma en la noche. Va a decir. <laughs> Ya ve, bien que sabe, ¿verdad? Y que eso he escuchado. Pobrecito los gatos, la mala reputación que tienen. Yeah, but they have a, they has, sorry, they have, they have a, seven, yeah, they have a seven life. I, I didn't, I didn't know why, but I thought you were going to say that. No sé por qué razón tenía el como que tenía así una una leve percepción de que iba a decir eso en un momento que tenía siete vidas I, I, I come from I came from my cat tenía una corazonada de que eso iba a decir el Nilsson yeah ok so did you finish? ¿terminaron? not yet? Yeah. Yes. yes. Yes, right. Four questions, okay? Yes. Okay. One using can, yeah. Can and three using could, right? One using can and three using could, all right? Es, tenemos, he estado, he estado revisando los videos a ver cuánto tiempo nos falta para, para terminar. Y nos faltan como 30 minutos todavía. <laughs> no, no es cierto. Oh. No, falta, no, no faltan 30 minutos. Es broma, okay? Solamente eh, nos faltan ya... Let me see, 24, eh, alrededor de 8 minutos, ¿ok? Así que en esos 8 minutos vamos a hacer una cosa, we'll do something, ¿ok? En sesión de grupos van a ir a hacer las preguntas y van a tomar notas para que no sientan el tiempo, ¿ok? For example, a Carla, le, eh, al que le corresponda, le puede preguntar a, for example, Carla can ask Carlos, ¿ok? Le va a hacer las preguntas y va a tomar notas de la respuesta. Because the questions are different, right? For example, Carla, tell me one question you have. And uh, could you give me some more coffee? Okay, so it's, you are going to ask Carlos, right? Carlos, could you give me some more coffee? Carlos va a decir, oh, sure. Or no. Sure. Or, or I don't know, no, right? I don't, I, I, I no, don't I like don't coffee. <laughs> <laughs> Normally, when I ask you in a polite way, you say yes, right? Normalmente, cuando nos preguntan de una forma educada, siempre decimos yes. It's hard to say no, all right? So you commonly say yes. So you say, oh, yes, no problem. You can say, yes, no problem. Sure. Right away. Immediately. All right? Yeah? You can say, sure, no problem. Right away. Immediately. You can say, yes, immediately. All right? Let me repeat. Sure. Right away. Immediately. Or no problem, you can say. All right? When you answer. Eso pueden decir cuando contesten. Okay? Let's see one example. Okay, let's see. Cristina, can you ask me one question, please? Tell me one question. Uh, yo, yo pregunto. Yes, ask, yes. Me. Ask, me, ah, yeah. ask me, ask me. Ah. Could you, could you read the book for me? Sure, no problem. Okay, así vamos a contestar. That's how we are going to answer. Uh, let's see. Ulises, ask me one question. Could you pay the next weekend? Yes, sure. Uh, let's see, uh, Daniel, ask me one question, please. Can you give me the time? Sure. It's uh, 1027. All right. <laughs> And then we continue, okay? So, and take notes, please. Y toman notas de lo que les digan sus compañeros, okay? Take notes about the answers of your classmates. Lo vamos a hacer en parejas, okay? Para que solo le pregunten a una persona nada más, okay? Okay, so let's go. Vamos a ver cuántos hay conectados. I have 10, uh, 10, 14, 16. 
Tengo 16 conectados. ¿Todos van a trabajar en la actividad? Así hago los ocho grupos de una vez. Yes, sir. Yes. ¿Qué dice el Mauricio? ¿Van a trabajar en la actividad? ¿Sí? Sí. Yes. Hazel. Bueno, voy a hacer siete mejor por cualquier cosa. Ok. All right. Let's go. Vamos entonces. Let's go then. <laughs> Tengo tres. Uh -huh. Tres. La si quiere, Ok. Uh, Héctor, can you give me the package? Yes, I. Yes, I can. Ok. Um, Daniel, could you pay the next weekend? No, I can play. <laughs> okay. <laughs> Hector, can you say the bank's name? D. Can you say the bank name? I can. No, I can. Okay. Only that. Uh, Ulises, can you dream me for me tomorrow? Yes, I can. Uh, Daniel, can you close the warehouse tonight? Yes. Uh, Ulises, could you start the meeting with the Customer client? Control, control. Client? Okay, yes. Daniel? Sí. Va a preguntar. Va a preguntar. Ah, okay. Ya no va a sacar. <laughs> <laughs> ya lo voy a sacar. Es que ya, ya, ya mucho tiempo lo tuve. Ya, 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 me, siento, ya me siento mal de mi conciencia ahora. Ah, <ríe> mi conciencia se siente mire, turbada no, en este no se momento. Fue. <ríe> ya mi conciencia se siente turbada. <ríe> El teacher Majo lo, lo abandonó. Sí. No, es que tienen razón hasta cierto punto porque no es culpa de ustedes. Y yo, yo le todo, o sea, yo lo hago incluso. Es cierto, me siento un poquito mal por la situación. I feel a little bad. <risa> ok, muy bien. Eh, lo saqué un poquito antes, ¿ok? Eh, me había confundido. Pensé que era en 34 en la hora y era en 34 en el tiempo que tengo del video y ahorita ya tenemos un poquito más de 34 en el video, ¿ok? Así que, eh, y no quiero quitarle más tiempo, ¿ok? Ya les quité demasiado tiempo, por cierto. Así que, con la pena, les digo, discúlpenme, no es una, no es, la situación de ir y la de hoy no es algo que esté en mis manos, sino que es algo ya fuera de, 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 de lo... La verdad, nunca había pasado ningún módulo, pero igual, les ofrezco mis disculpas otra vez y ya se pueden ir a dormir. Solamente se va a quedar entre la sesión uno a uno, ¿ok? Por eso lo saqué ahorita, para que no se vaya muy noche. Y lo siento, sí. pero la, para la sesión uno a uno, hoy tenemos a Elsie, ¿ok? I don't know if Elsie is still connected. Si está conectada, se queda, por favor, ¿ok? Los demás se pueden retirar. Así que pasen feliz de semana y feliz fin de semana, perdón, y les veo el lunes primero Dios, ¿ok? Adiós. Bye, bye. Thank you. Good weekend. Bye. Thank you. Feliz fin de semana. Thank you. You too. Good night. No worries, teacher. Bye. Bye, I'll bye. Thank you. Thank you for your empathy. Thank you, teacher. Good night. Good night.
Hello, teacher. Hola, Elsie. Ay, Elsie, le va a tocar un poquito más noche a usted. <risa> ya, llegamos, ya casi llegamos a la medianoche. <risa> ya casi llegamos a la medianoche, exactamente. Sí, uno, like seven minutes, all right, would be okay. Unos siete minutos, siete minutos, sí. perdón. Uh -huh. Adelante, si tiene alguna duda, este es espacio, ¿ok? Sí, sí. Yo sé que ya está cansadita, pero... Eh. <risa> eh. No, teacher, no hay problema, ¿no? Gracias a usted por todo su esfuerzo y su empeño en enseñarnos. Ok, thank you Se very le much. agradece mucho. Thank you. Eh, sí, fíjese que quizás eh, ahorita... Bueno, yo no, estuve, no pude estar en la clase de ayer porque en el internet... Yo creo que era mi internet, pero no logré conectar. Solo un ratito logré conectarme. De ahí me fue imposible. Pero este día escuché el video, entonces este, pude comprender lo, que, lo del dis, el das, de, y, y el dos. Todo eso comprendí ya la explicación que usted daba. Uh -huh. eh, quizás ahorita con, con relación a las que... A, a las oraciones que, que, que nos, nos indicó que hiciéramos, ¿verdad? El Ken uh -huh. y el Kul. Eh, eh, solamente que vaya, cuando es una pregunta, entonces siempre iría al inicio el Ken o el Kul. Yes. Cuando se trata de, de, de pregunta. Es correcto, es correcto. Siempre ah, cuando voy okay. a hacer una pregunta, el Ken y el Kul lo voy a usar al inicio. ¿Ok? Eh, y el Ken, Ajá. el Kut es un poquito más, más cortés incluso. Y el Ken, los dos tienen cortesía, los dos eh, son, 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 son palabras educadas para hacer preguntas. Pero yo siento que el Kut tiene un poquito más de cortesía uh -huh. que el Ken, pero es bien mínimo. No, no es, cualquiera de los dos se usa, siempre es una forma educada de preguntar una cosa o de pedir un favor, porque normalmente es un favor que pido, ¿verdad? A través de eso, una, una solicitud. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, ah, can you open okay. the door? Can you open the door? Es un favor que le estoy pidiendo, ¿verdad? It's a favor. Or could you open uh -huh, the door? Uh -huh. Es una forma educada de pedírselo, por supuesto. Esa es la idea de estas dos palabras, del can y el uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Hacer solicitudes de forma sí. educada, ¿ok? De, for de forma educada. Correctamente, uh -huh. exacto. Y los dos son válidos, ¿verdad? Exactly. And you say can you, right? That's the structure. Uh -huh. okay? como, como a alguien que le voy a pedir, le voy a hacer la solicitud, le digo can you. Can you open the door? Or can you answer the phone? Or can you check email? Uh, can you visit uh, the clients today? Uh, can you, all right? Like in general, okay? Uh -huh. Por ejemplo, en las oraciones, yo había puesto en la primera, can you kill me tomorrow? No sé can you si call me? Uh -huh. Can you call me? Like, call me? Tomorrow. Yeah, it's okay. Mm -hmm. It's okay. Can you call me tomorrow? It's okay. Mm -hmm. En la que tengo duda que yo la había puesto también es en el número 3, donde dice, can you work the Saturday? Uh -huh. Can you work on Saturday? Pero... It's okay. Mm -hmm. It's oh, like, okay. for, for, imagine you are the ah, boss, pues... right? And... An employee has a free day, all right? And you tell her, y le decimos, como le vamos a pedir un favor, o le vamos a hacer una solicitud, ella tiene el día libre, pero le digo, can you work on Saturday or on Sunday? Okay? It's okay. Mm -hmm. ah, Está bien, okay. it's okay. Ah, ok, ok, teacher. Sí, básicamente eso okay. es lo que estaba, es lo que estaba ahí. Tratando de, de, bueno, es la duda que me había quedado, ¿verdad? Porque veía que todas llevaban al inicio, entonces, y según los, los que están en el cuadrito, este, hay otras estructuradas de una manera diferente. Sí, son las oraciones, pero las oraciones son mayormente son para posibilidades. Afirmativas. Son afirmativas o negativas, que son para posibilidad o no posibilidad. Si yo le digo, por ejemplo, uh, uh -huh. I can't attend the clients today. I can't attend the, client, the clients today. Yo no puedo atender a los clientes hoy. Significa que no es posible. ¿Ok? It's not possible. Es para decir que algo no uh -huh. es posible o para uh -huh. decir que algo sí es posible. O si yo digo positivo, I can attend the clients uh -huh. today. Yo sí puedo atender a los clientes hoy. Es, una, es algo que sí es posible. Para decir que algo es posible o no es posible en las oraciones. 
Ah, okay. Mm -hmm. Okay. Yes. Sí. Sí, básicamente eso, teacher. Okay. Okay, pues. Ahí voy tratando de de ir avanzando en, en, también en las tareas de la plataforma. Ok, excelente. Mm -hmm. Ok, thank you, Elsie. Gracias entonces por quedarse, por conectarse no, a la sesión. A usted, ok, gracias. Thank you very gracias much. Gracias a usted, Soy... teacher. Descanse. Hasta el lunes. Primero Dios. Primero Dios. God willing. <laughs> ok, okay. Good, night. Bye -bye. good night. Bye bye. Bye bye.